ஜாக்கி சினிமாஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி சேகர் இந்த எபிசோட் ஆடு டூ மலையாள திரைப்படத்துடைய வீடியோ விமர்ஷம் ஸோ இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இதே திரைப்படம் வெளியாகி மிகப்பெரிய வசூலை பெற்றது அதனால் செகண்ட் பார்ட் எடுத்துருக்கிறாங்க ஓகே ஆடு டூ திரைப்படத்துடைய விமர்சனத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் எழுதுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் எழுதுங்க அப்போ தான் ஜாக்கி சினிமாஸுடைய செய்திகள் உங்களுக்கு உடனே கூட வந்து சேரும் சாஜி பப்பன் அவர் தான் வந்து ஜெயசூர்யா அவர்கிட்ட வந்து ஒரு மக்கு குரூப் வந்து ஒரு குரூப் வந்து வேலை செஞ்சிட்டு இருக்குது அதுங்க ஒரு பயங்கரமான மக்கு மக்களே இருக்கிறதுலேயும் பயங்கரமான மக்கு அதுங்க வச்சு வேலை வாங்கிட்டு இருக்காரு எடுத்ததுமே வந்து அவர் வந்து போலீஸ் கேஸில் மாட்டி விட்டுடுதுங்க அதில் மிக முக்கியமாக போலீஸை வந்து ரொம்ப அவர் வர்ற பில்டப்பு சீன் இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு கதையை சொல்லணும் இல்லையா அவர் வந்து என்னென்னா அந்த டக்அப் வாரில் வந்து அவர் நிறைய கரங்கள்லாம் இருக்குது அந்த டக்அப் வார் கயிறு பிடிச்சிருக்கிறாங்கள அந்த போட்டியில் கலந்துக்கிட்டு ஒரு ஐம்பது சவரன் நகை இருக்கிற அந்த கப்பு கோல்டு கப்பு ஜெயிச்சு கடல்லாம் அடைச்சிடலாம் அப்படின்னு பா நினைக்கிறாரு ஆனால் அது வந்து என்னென்னா பிள்ளையார் பிடிக்க குரங்காக போன கதையாக வந்து அங்கே அந்த விஷயத்துக்கு போக ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளை அவர் சந்திக்கிறார் அதுலேருந்து அவர் வெளியே வந்தாரா இல்லையா அப்படின்றது அந்த திரைப்படத்துடைய கதை ஏற்கனவே இந்த படத்தோட ஃபஸ்ட் பார்ட் இருக்கிறதுனால எல்லாத்துக்கும் ஏகப்பட்ட கிளை கதைகள் ஏகப்பட்ட ஃப்ளாஷ்பேக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அது எல்லாம் ஒன்று சேர ஒரு புள்ளி வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது இன்னொன்று இந்த படம் வந்து தமிழ் படத்தில் வர்ற மாதிரியான பில்டப் காட்சிகள்லாம் நிறைய இருக்குது பயங்கர பில்டப் சாங்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு சாங்கு வில்லனுக்கு வில்லனுக்கு ஒரு சாங்கு ஹீரோ என்ட்ரிக்கு ஒரு சாங்கு அதுக்கப்புறம் வந்து விநாயகமுக்கு ஒரு சாங்குன்ட்டு ஏகப்பட்ட சாங் அதுவும் அந்த விநாயகம் கோஸ்ட் டியூடு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு பேசுகிறது எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது அதை விட பொன்னமலை ஈத்து ஈத்து உதைக்கிறப்பெல்லாம் வந்து எல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டே இருந்துட்டு பேங்கை கொள்ள அடிக்கிறப்ப பார்த்தா திடீர்னு டிமானைசேஷன் பண்ணதுமே வந்து அந்த பரோட்டாவை போட்டு பிசைஞ்சு அட்டி குதிர குதிர குதிரை தியேட்டர் வந்து அதம் பறகுது அவ்வளோ சிரிப்பு சம சிரிப்பு அதே மாதிரி ஜெயசூரியாவும் அவருடைய பாத்திரத்தை வந்து ரொம்ப அற்புதம் அப்படிங்கிறார் ஃபஸ்ட்டு சீன்லே வந்து இந்த மாதிரி அண்ணா இந்த மாதிரி வண்டியில் கொஞ்சம் சந்தனம் தெரி சந்தன கட்டை எடுத்து வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னதும் மயக்க அடிச்சு அவர் வந்து தரையில் அந்த பாலத்தில் உழுவுறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி அந்த கேரக்டர் பேர் எனக்கு தெரியல அந்த எல்லா இடத்துலையும் போய் அந்த சீட்டில் போய் முதல்ல போய் உட்காந்துக்கும் ஒரு கேரக்டர் செம கேரக்டர் அதுதான் வந்து எல்லாத்தையும் எல்லா ஸ்டோரியில் இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் ரிவீல் பண்ணும் எல்லாத்தையும் சொதப்பி விடும் ஜீப்பில் கூட உட்காந்துருக்கிறப்ப ஏன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன் இல்லை இது எனக்கு கம்ஃபர்டாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் அந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க விஜய்பாபு அவர் வந்து இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் ஐ திங்க் ஸோ அவரும் வந்து சர்பத் சமீர் அப்படின்ற எஸ்ஐ கேரக்டரில் வந்து பண்ணியிருக்கிறாரு அது வந்து தபாங் சல்மான் கான் மாதிரி வந்து ட்ரெஸ்ஸு மீஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு அவர் பண்ணுற நோட்டிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது எல்லாத்தை விட எனக்கு வந்து இந்த கப்பை அடிச்சுட்டு வந்துடுவாங்க கப்பை அடிச்சுட்டு வந்தோமே முன்னாள் காலி அவர் வந்து பார்ப்பார் பார்த்துட்டு சரி வா அப்படின்னு கூப்பிட்டு போவார் பார்த்தா வடக்கில் இருக்கிறது ரெண்டு வந்து என்னது அது வந்து அவருது அப்படின்னு அந்த லேடி சொல்லுவோம் அவருடைய லவ்வர் அதை விட சரி வாமா போகலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்றவர்னு பார்த்தா கஷ்டப்பட்ட அடுத்த ஏரியாவில் வந்து கடை போடலாம் அப்படின்ற மாதிரி பேசுகிறதுலாம் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது சம சம காமெடி தேட்டரில் பயங்கரமாக விழுந்து விழுந்து சிரிச்சிட்டு இருந்தாங்க ஷான் ரஹ்மானுடைய மியூசிக் இந்த திரைப்படத்திற்கு மிகப்பெரிய பலம் எல்லா இடத்துலையும் பில்டப் சா ஷார்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து அவர் பண்ணுறக்கு மியூசிக் சரி எல்லாருக்கும் சின்ன சின்னதான அந்த டியூடுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு சாங் போட்டதாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதை விட அந்த கிளப் சாங் அதுவும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதுக்கான கொரியோகிராஃப் கூட ரொம்ப நல்லா இருந்தேன் ரெண்டு பொண்ணும் ஆறு அந்த கொரியோகிராஃபி கூட வந்து சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க விஷ்ணு நாராயணனுடைய ஒளிப்பதிவு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது எல்லாத்த விட எனக்கு என்னென்னா அந்த எல்லா ஏரியல் ஷாட்டுமே ஏரியல் ஷாட்டு அது டிராவல் ஆகி போகிற ஷாட்டு எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுவும் ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டு அந்த பாலம் பிரிட்ஜு அந்த சீன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதே மாதிரி பெங்களூருடைய நைட் அஃபெட் ஏரியல் ஷாட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது இன்னொன்று அந்த செட்டு சாங் இருக்குல்லையா அந்த கிளப் சாங் அதுக்கான லைட்டிங்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க எடிட்டிங் வந்து லீஜோ பவுல் அவர் வந்து அதுவும் மிக முக்கியமாக சண்டை காட்சிகள்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அந்த கட்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த திரைப்படத்தை இயக்கியிருக்கின்றார் மித்துன் மேனுவல் தாமஸ் ஒரு ஒரு சீனுக்கு வந்து சிரிப்பை வர வச்சு தான் அவருடைய வெற்றி தேட்டரில் படத்தில் ஆரம்பிச்சிலேருந்து முடிகிறவர்களையும் பயங்கர சிரிப்பு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நம்ம வந்து அந்த படத்தை வந்து ஓட்ட முடியல ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட் பார்ட் பார்க்கல ஸோ செகண்ட் பார்ட் ஓ இதுதான் கதையா இதுதான் போல இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு போகும்பொழுது